¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Venimos con otra entrevista de interés, como hemos estado haciendo en los últimos días, para escuchar eh, las vivencias de personajes vinculados a la hípica eh, después de estos tres meses que hemos tenido prácticamente de inactividad. Y tenemos, como ustedes ya pueden ver, a don Alberto Paz Rodríguez, eh, líder de eventos ganados en la hípica para media de todos los tiempos, ganador de todos los eventos locales en cuanto a clásicos, de respecto, y obviamente también un líder y miembro de Salón de la Fama, tanto de la Ípica de Panamá como de, de Puerto Rico. No requiere presentación. ¿Cómo estás, Drupi? Bien, gracias a Dios. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia estos tres meses prácticamente sin competencias hípicas? Bueno, el primer mes no me acercaba, porque realmente estaba receloso, pero a medida que fui aprendiendo de las medidas sociales y cómo comportarme, lo de lavarme las manos y ponerme las máscaras, en fin, me he mantenido viniendo por la mañana y por la tarde, pero tomando muchas precauciones. Al principio ni siquiera me bajaba del carro, pero ahora sí ya, pues, ya estoy en, en, eh, viendo a la pista por la mañana, por la tarde vengo al establo. Este, te puedo adelantar que los caballos se mantuvieron galopando desde que abrieron el hipódromo suave y suave porque no había perspectivas de, de correr. Pero después esta semana pasada que empecé a venir a, a ver los trabajos, que ya los caballos están trabajando full time, esperando que digan la tierra llena o, o vamos. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que está haciendo lo mismo. O sea que si el día de mañana dicen vamos a correr, se sorprenderán que hay muchísimos caballos que están listos para correr. Por lo menos te puedo decir que los míos todos están listos para correr. Y he visto lo mismo de los otros preparadores porque todos estamos esperanzados en que la fecha pueda ser dentro de dos o tres semanas, a más tardar cuatro semanas. Esas son las perspectivas. Estamos esperando pues el último informe del MINSA, que dicen que van a venir nuevamente a inspeccionar las áreas. Estuvieron aquí cerquita, de mi establo al lado, y funcionarios hicieron observaciones, ya hemos limpiado la zanja, cortamos el monte atrás, los muchachos van a empezar a, a quitar trapos, a limpiar todo. O sea, que queremos ¿sabes? cumplir con las exigencias y cumplir con, con el protocolo que eventualmente, diferente al de cuando se celebren las carreras, porque nuestro protocolo va a ser mantener los establos limpiecitos, que tenemos que cumplir, que no haya peligro de contaminación. E inclusive, de otros claro, aquí ha habido en el pasado eh, áreas donde ha habido mosquitos peligrosos. Y hay muchos mosquitos en esta época, o sea, los montes están altos, y hay que tener la precaución para que cuando digan vamos a correr, estamos listos. O sea, que esa ha sido mi experiencia en los últimos meses. Sí, eh, ciertamente, como líder que eres, tienes la, una cuadra bastante grande de caballos, en consecuencia tienes a muchos dueños a los cuales tú eh, atiendes. ¿Cómo ha sido esa relación con ellos en estos meses de, de cierre? ¿Cómo han estado ellos, su temperamento? ¿Han estado preocupados con el estado de sus caballos? ¿Cómo, ¿Cómo has podido lidiar con eso? Bueno, tú sabes que en efecto eh, para, los dueños han sido bastante realistas de, de la situación de, del virus este. O sea que ¿sabes? son dueños que que están al día en todo y, y han visto pues cómo han ido abriendo los hipódromos poco a poco tanto en México que abrieron o van a abrir ya en estos días Uruguay que abrió hace 10 días eh, Chile que está por abrir eh, Argentina que está por abrir Santanita que acaba de abrir eh, es más ya hay como 12 o 13 hipódromos en los Estados Unidos que están corriendo están muy conscientes del protocolo que se está siguiendo para poder celebrar las carreras sin público. A los dueños, afortunadamente, los dejan ir a los establos, no los dejan ir a las carreras. Tú ves que en la foto solamente está el, el groom, el caballo, el jinete y el preparador. Sí, pero este, en el grupo de, de tus dueños, eh, ¿en algún momento sentiste en algún oído algún tipo de, de recelo, algún deseo de, de dejar en la actividad en vista de que no había prácticamente nada, nada movilizándose? Bueno, te voy a decir que todos quieren que las carreras empiecen todo, no hay uno que no quiera, porque sabe, por más que sea un hobby, porque para mucha gente es un hobby, es un hobby caro, y cuando hay crisis, la, lo primero que se deshace en la gente es de los hobbies. Claro. Y entonces, en efecto, hay personas aquí que si esto dura un poquito más, las consecuencias van a ser funestas, en el sentido de que va a afectar la caballada, va a afectar a preparadores, va a afectar a mozos de corral. Y es por eso que existe una presión en el ambiente de, de que empecemos a correr. Porque, y esa es la presión tan grande. Fíjate tú que el, el gobernador de California se oponía a que Santa Anita abriera. 
Así es. Y, y cuando vio que preparadores como Buffett y los otros se llevaron sus caballos para Kansas y, y otros para otros lados, y que se estaban quedando el área de, 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 de ese estado, bueno, de, esa, de, ese, de ese county que llaman en inglés, con todos esos empleados que se estaban yendo, se preocupó y abrieron la puerta, abrió con el grupo Stronach y le dije, bueno, vamos a abrir, y abrieron en Golden Gate, abrieron en Santa Anita, y lo mismo está pasando en los otros estados. O sea, acuérdate que la actividad hípica necesita muchas manos de obra, muchísimas. Exactamente, exactamente ahí va ese punto, ¿no? También tú tienes tu vinculación con Aras Cerro Punta, ¿cómo han las Aras podido manejarse en medio de esta situación? Bueno, afortunadamente, eh, los aras no han estado restringidos en lo absoluto. Los muchachos sí están tomando las prevenciones. No hemos tenido ni un solo caso por ahí arriba. Y además, en San Miguel no ha habido ni ningún caso. En Volcán tampoco ha habido ningún caso que hay dos criaderos en, en Volcán. En el ara se Punta no ha habido ningún caso. Y han, han ido a inspeccionar por allá al Minsa y, y en el área de Volcán no ha habido casos. En Galán sí hubo problemas y en Dibalá hubo, se dispararon y hubo 40 casos de sí de repente pero se están tomando las medidas. Pero los aras están funcionando perfectamente. Y vamos de vuelta al hipódromo. El tema de los premios, obviamente que va a ser un asunto eh, que cuando se dé la reapertura va a ser un tema a discutir. ¿Cómo tú ves eh, ese, ese, ese escenario? Bueno, a, afortunadamente el aporte del gobierno, que este aporte, hay mucha gente que los confunde con subsidios, es un aporte producto de que cuando se otorgaron tantas licencias a maquinitas y tantos casinos, afectó enormemente la jugada del hipódromo y, y, a, y iba a afectar a la actividad hípica. Entonces, por eso el gobierno decidió dar nuestro aporte. Muy, una sabia decisión que la han respetado los tres gobiernos que han estado durante la ley. Porque es una ley, el aporte de la hípica es una ley pasada por la Asamblea y sancionada por el Ejecutivo. Y afortunadamente la han respetado y han cumplido. De ese aporte de 2 millones que se dio en el primer semestre, de ahí se le debía una plata a Codere, que, que Codere ¿sabes? se la cobró o se le pagó. Y de ahí quedan cerca de 1.4, más lo que quede de la jugada, en el sentido de que suponte tú que la jugada baje considerablemente, que es lo lógico pensar eso. Claro. Si, si baja un 30 o un 40% y se juega un 70% o 60% lo que se jugaba antes, de la coima nosotros tenemos derecho a un porcentaje para premio. Ahí puede salir de X suma más que se agregaría a la 1.4, que debería llegar a 2 millones. Desafortunadamente no vamos a recibir nada de las maquinitas porque no se ha permitido abrir el casino del turf, que de ahí recibíamos un porcentaje para premio. Y también recibíamos un porcentaje del simulcasting, que es algo que nos ha llamado la atención, que durante todo este tiempo no se haya mantenido el simulcasting abierto, que hubiera sido una gran cosa, porque no habiendo lotería, no habiendo bingo, no habiendo casino, yo estoy seguro que la gente se hubiera entretenido. Bueno, yo, yo creo que tú sabes que los hipódromos de Estados Unidos han roto récords todos los tiempos en las apuestas. Así es. Porque, porque exactamente la situación, la vega está cerrada, no hay béisbol, no hay basquetbol, no hay, no hay apuestas en ningún juego, no hay casino, no hay lotería. Y un hipódromo como Foner Park, que los premios son más bajos que los nuestros, 3.500, corre esa gente. Esa gente en un día jugaron 7 millones, porque se llegó a acumular el, el pulpote de 4 millones. Rompieron récord de apuestas, subieron los premios, subieron la caballada, todo el mundo brincó para allá. Y ese es un hipódromo que... No quiero ser denigrante, pero es un hipódromo, un bush, como se dice. Sí, una feria y prácticamente. Sí, es un hipódromo de, 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 de quinta categoría, casi una feria. Me imagino que es un pueblito en Nebraska. Que yo, no había, yo no tenía idea que existía un hipódromo en Nebraska. Me enteré porque eran los únicos dos hipódromos que estaban funcionando, Foner Park. Y afortunadamente el alcalde de Hallandale, donde está Gold Spring, recibió la presión suficiente para abrir el hipódromo de Gold Spring y no, no se atrevió a cerrarlo. Lo esta, mismo situación, con... esta situación inesperada de la pandemia eh, ha produjo oh, un retraso en muchas cosas, ¿no? El calendario clásico está prácticamente suspendido, el tema de la clasificación de los cabellos también está eh, suspendido. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que debe darse tan pronto se produzca la reapertura en esos temas? Calendario clásico... Bueno, yo... Yo creo, que en el momento, yo, yo creo que en el momento que tengamos noticias de cuándo vamos a abrir, eh, 
deben nombrarse en comisión de los gremios junto con el informe y sentarse a, a discutir y a profundizar en el tema y, y ver eh, qué se va a respetar o qué se puede hacer para poder cumplir con el cometido de la generalidad de la mayoría de los caballos. Te pones a pensar, X número de caballos son los que ganan clásicos y lo que hay que beneficiar es a la mayoría de la caballada. Y no es sacrificando los clásicos, pero de repente se puede hacer este, un ajuste para que sea lo suficiente atractivo, ya sea subir un poquito el, el, la inscripción para que el premio suba y, y usar parte de esos premios para los premios regulares, que es lo más, es lo más importante, donde están la mayoría de los caballos. Y el hipódromo pues debe ya desde ya usar su imaginación, creatividad, en ver cómo hace para presentar el mejor programa posible para atraer al fanático y al público. El aficionado es aquel que viene, que ya compró el programa, que tira línea, el público que en un tiempo era Juan Franco, ahora es Juan Díaz, porque estamos en Juan Díaz. Claro. Ese, ese viene a jugar números, a jugar color, a jugar jinete, a jugar preparador. Ese no tira línea, ese viene con un presupuesto mínimo, pero ese es el que se nos ha ido, por eso que estuve en las tribunas tan, tan bajas, tan, antes veníamos a pasar el rato y a jugar y a divertirse. Ese es el que hay que atraer de nuevo, pero al, al fanático, al aficionado, hay que atraerlo con, la, con las mejores carreras posibles. Sí, o sea, que hay que elaborar. Hablemos el tema del contrato, que entiendo que habla de un mínimo de 24 eventos por, por semana. ¿Esta nueva normalidad cómo puede afectar a esa situación? Bueno, cuando empezamos la conversación con la cuestión de los premios, eh, todo depende de lo que exista para repartir semanalmente. Porque si hay cerca de lo que se estaba repartiendo antes semanalmente, que eran 115 mil, 120 mil dólares, con esa cantidad se puede elaborar perfectamente un programa de 24 carreras. Y si el hipódromo nada más quiere abrir dos días por el costo de abrir tres días y ahorrarse la plata de no correr por las noches o lo que sea, se pueden hacer dos días de 11 carreras y, y, y llegar a un acuerdo con los gremios y, y a pedirle a la Junta que haga una adenda al contrato para, por X número de meses, hacer 22 carreras. O, si se puede, tres días de ocho, como era anteriormente. Pues, pues, ahí es donde te digo, hay que usar la creatividad, hay que, hay que ingeniarse, hay que reinventarse, como dicen varios economistas y empresarios. El panameño tiene que empezar a reinventarse. Y además, te voy a decir algo que me llama mucho la atención a mí. Por ejemplo, algo que sería bien atractivo traer la jugada de la polla de vuelta. La polla era una jugada popularísima, 35 centavos con, con estaba el formulario. Todo el mundo jugaba la polla. Y aparte de que, de que no tienes que ir a una agencia a jugar la polla, hay miles de lugares donde tú puedes vender los formularios. Las cantinas, inclusive en Puerto Rico hay lo que llaman agente hípico, sí. que presentan una fianza a la empresa, de una fianza de garantía, y les dan X formularios porque salen de la calle a vender. Yo estoy seguro que habría buco de grunes vendiendo pollas por todos lados. Y es, eso atraería un, miles de dólares de nuevo a, a, la, a la hípica. Miles. La polla era la jugada más. Hey, yo no juego caballo. Y yo me reunía los viernes. Todos los viernes. Con Rumba Alfaro, el Fútbol Esquilce, Luisito Chande, eh, Adolfo Barrio. Y hacíamos una vaca. Levantábamos 100, 200, 300 dólares. Y nos ganamos una de 76 mil dólares. Y me acuerdo del hermano Johnny Prado. Se ganó la polla más grande de la historia de la polla. Sí, como, como quien dice, hay que volver a lo básico. Eh, hay que, bueno, exacto, la polla era bien atractiva. Y yo estoy seguro que este, este tema que estoy tocando contigo va a ser una revolución en los medios. Tú vas a ver. La gente va a empezar a opinar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que mis, las amigas de mi mujer iban ahí a la bodega Minimax, ni siquiera se bajaban del carro, porque el tipo ya las atendía y jugaban 20, 30 dólares entre 4 o 5 amigas. Y una vez un sábado me llama mi mujer al hipódromo y me dice que Oye, ¿qué número ganó la quinta carrera? Y yo le dije, ¿cómo que qué número? Uno me pregunta al caballo y dice, no, nosotros jugamos números. Claro. <ríe> o sea, ella quería saber los números. Y es que esa es la gente que jugaba. Fulano, ya eso se perdió. Y ese es un atractivo, créemelo. Yo sinceramente creo que la polla podría revolucionar las apuestas y, y aumentar los premios y aumentar la rentabilidad de, de la empresa, que sabemos que la empresa anda atravesando problemas económicos a nivel mundial. Y es lógico, con el cierre de los casinos, el poder que tiene casinos en Italia, en España, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Panamá, en México, están tropezados, están tropezados y, y, y están pidiendo levantar, creo que son 105 millones que ellos quieren para operar 
hasta que la pandemia pase y permita la entrada de gente otra vez a, a los casinos, porque los, los casinos es el, el bread and butter de poder, o sea, el pan y la mantequilla de la empresa. Ese es su negocio. Bueno, sabemos que usted, sea como sea, tiene que mandar información porque no se pueden hacer más de cuatro cosas sin que usted esté enterado por las figuras que representa la épica. ¿Ha escuchado en lo ocurrido alguna fecha, algún momento tentativo para que reabra el hipódromo? Bueno, este, originalmente nos asustamos por, por cosas que salieron que decían que el MinSA le había dado 60 días a, a la empresa hípica de Panamá para que tuvieran las instalaciones en orden, pero fue un error porque fue la clínica que realmente la, la responsabilidad de la clínica es la sociedad de dueños. Lo mismo la clínica abierta que hay aquí de Aproturf, que tampoco es del hipódromo, es de Aproturf. Pero bueno, se aclaró las cuestiones y las clínicas no estuvieron listas en dos días. O sea, metieron mano, limpiaron las paredes. Y, y claro, estaba sucia porque como no se estaba utilizando, no se estaba limpiando como se hacía normalmente, que se limpia todos los días. Inclusive, a nosotros nos han dado un deadline hasta no sé qué día van a venir a inspeccionar los establos. Y yo tengo a mi gente trabajando, están los muchachos cooperando. Es más, han creado un ejército aquí, me han dado la mano. Ya hoy empezaron a limpiar zanjas, van a recoger todo lo que encuentren por ahí, porque queremos tener el establo nítido, nítido. No queremos que nosotros seamos responsables de que sea eso una excusa por no abrir la épica. Así que esa, esa es la situación ahora mismo, tenemos que limpiar todo. ¿Y usted para cuándo espera que limpiamos ahora? Bueno, yo espero que a más tardar la última semana de junio, sinceramente, siendo optimista, porque yo creo que ya el protocolo que presentó la sociedad ante la Junta de Control de Juego y el protocolo que presentó Hípica de Panamá a la Junta de Control de Juego fue estudiado, por cierto, déjame un reconocimiento a la, a la gente de la Junta, el licenciado Sánchez, el, el, el comisionado Fischer, eh, el viceministro de Hacienda, se han portado a la altura, o sea, se nota el interés de esta gente en que la hípica eche para adelante. Inclusive puedo citar las palabras del presidente. Tres veces lo ha dicho ya. Eh, públicamente que él no iba a abandonar a la familia hípica, que él la iba Así a apoyar. En todo. Y el domingo pasado supe que en Colón se había encontrado con unos hípicos y les digo, hey, nosotros estamos respaldando la hípica porque él sabe que son 3.000 cabezas de familia, por poner una cifra más baja que viven directamente de la hípica. Multiplica eso por cinco personas por familia. Son 15 mil personas que comen de la hípica de trabajo directo. Directo. Sin contar todo lo indirecto, como Rafi dijo en tu programa, o no sé en programa de quién, lo, la gente que trabaja en la finca, en el Aras trabajan 50 y pico de personas. En las plantas de alimentos trabajan un buco de gente. Eh, en la pangola. Aquí vienen no sé cuántos camiones a la semana de pangola. Aquí, aquí hay 1.100 caballos. Cada caballo se come cinco o seis pacos, imagínate. Claro. La avena, eh, perdón, el, los concentrados, eh, los herreros, las herraduras, la clínica, los veterinarios. No, gente, o sea, el, el presidente conoce íntimamente. Acuérdate que su hermano trabajó aquí cinco años en el hipódromo. Claro. Fue jefe claro. de seguridad y la familia conoce íntimamente la hípica, que es lo bueno. Sí, eso es importante que valoren lo que la hípica representa, ¿no? Que yo creo Así que más, más, más que pobreza es un, un lugar de riqueza porque genera trabajo, genera ingresos, genera movimiento para todo el país. Eh, Drupi, háblanos un poquito de la serie del Caribe de este año, ¿cómo la ves? Bueno, eh, estuvimos hablando con, con los directores de, de tuvimos una, un conference call con tanto el, presiden, el presidente del Barran y el secretario, el señor Sajid Martín. Hablamos con Mike Rogers, que es el CEO del grupo Estrona, porque en la, en la reunión que tuvimos en diciembre había quedado el, el mes de junio eh, como fecha en que teníamos que darle a ellos para montar el espectáculo. Y afortunadamente, Puerto Rico se, se, se no, no, lo, no, 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 notificó a tiempo para avisarle a Goldstream que ellos serían la sede y aceptaron automáticamente. Nos han puesto unas condiciones nuevas a la serie y, y que son comprensibles. Por ejemplo, una de las cláusulas nuevas que nos agregaron al contrato que tenemos que firmar, que ya hemos consultado con los otros países, es que 60 días antes del de 13 de diciembre la celebración de la serie. Esa es la fecha que hemos puesto hasta ahora. Que, por cierto, tenemos que elaborar nuestro calendario 
para cumplir con, ¿sabes? con las cinco carreras de la serie. Entonces, tenemos que hacer nuestras carreras de clasificación. Esa es otra de las cosas que tenemos que ver, bueno, el comité o quien sea que nos nombre, ¿no? Entonces ellos han puesto 60 días para cancelar el evento en caso tal de que no les permitan tener público. Pero la noticia que ellos tienen es que a partir de julio le van a empezar a, a tener un protocolo para empezar a tener público. O sea que ellos esperan que de aquí a diciembre se normalice la situación y van a tener público que es el público más entusiasta que ellos jamás han visto en un Goldstream. Tú sabes, tú has visto Puerto Rico lleva su, su salsa, Panamá lleva claro. su salsa. Eh, eso no lo habían visto ellos y les ha encantado. Aparte de que el año pasado les fue muy bien. Y este año, pues, el PAN ha también otra de las condiciones que nos han puesto es que van a mandar a veterinarios a los diferentes países a trabajar junto con los veterinarios locales, a asegurar que, asegurarse que les mandemos caballos sanos. ¿Sabe? Muchos caballos se han lastimado allá, pero muchos caballos han viajado con, con problemitas claro. eh, que de otra forma no hubieran, no hubieran permitido. Y entonces también parece que el, el FDA junto con el mismo hipódromo no quieren más caballos con piroclamosis porque, el, porque les cuesta demasiada plata mantener los caballos piroclamosis. Tienen que estar aislados, tienen que tener una rutina diferente, tienen que tener veterinarios cuidándolos permanentemente, personal dentro de una cuarentena donde nada más va a haber cuatro de los 60 caballos. O sea que ni siquiera el 10%. Es que, bueno, pues, la, 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 la ventaja es que los números te dicen que la mayoría de los caballos no sufren de los piroclamosis. Y, y lo de la piroclamosis ha resultado ser un, un, un gasto muy fuerte para ellos. Bueno, definitivamente eh, es una... Este... Dime, adelante. Bueno, la situación de cada país es lo que va a determinar eh, el éxito del clásico, porque ellos lo que quieren es gatera llena, siempre lo han dicho. Este, y es que entre más caballos hay en la carrera, mejor es la apuesta. Claro, y hay y, más y, espectáculos. Claro, y entonces el, el éxito de, de las apuestas es lo que ha mantenido el interés de ellos y, y la secuencia del clásico. Eh, ellos quieren una garantía de dos años y nosotros creemos que la hípica va a ser tan golpeada en todos nuestros países que ojalá pudiéramos conseguir más de dos años. A menos que de repente salga un, un mago de ojo y diga, hey, se salvó la hípica en tal lado, queremos la sede. Bueno, el reglamento contempla eso, ¿eh? de que si un país está en condiciones de montarla, ellos la ceden por un año y después la piden de nuevo. Pero lo ideal para ellos es tenerla dos o tres años seguidos. Porque así van, van realmente mercadeando su producto, eh, publicitándolo, moviéndolo en sus agencias, en otros hipódromos. Pero bueno, afortunadamente ya tenemos ya la sede garantizada. Bueno, dentro de todo es una noticia muy buena. Porque había, sí, es una super noticia. había pesimismo en cuanto a ese, esa serie para este, este año. Bueno, ya para ir cerrando, Drupi para que, si consideras que tienes que dar un mensaje más a la gente, algún, algo más que quisiera decir con mucho gusto. Bueno, aparte de, de, de agradecerte la entrevista, le quiero hacer un reconocimiento a, a, la, a los muchachos, a los mozos del corral. La verdad que se han portado a la altura. Todavía tienen que portarse mejor. Porque en un, en un principio, cuando vino el, el MINSA a hacer una inspección, nos cerró la pista por una hora porque no estaban guardando la distancia, no estaban usando las mascarillas. Y es más, en la última visita volvieron a llamar la atención. Y es que yo creo que aprovecho tu, tu, tu entrevista para hacer un llamado a todos los panameños que usen las mascarillas, que se laven las manos y que guarden la distancia. Este virus es mortal. Y, y, y eso es lo que tenemos que hacer aquí en el grupo aquí en el, en, el, en el hipódromo, no queremos que se nos enferme nadie. Hasta afortunadamente hasta ahora, bueno, no han hecho los exámenes ni lo tienen por qué hacer, porque es asintomático, hay muchos de estos están inmunes, seguro. Claro. A lo mejor no han tenido hasta los síntomas y no han dado. Conozco casos de, 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 de almacenes, de fábricas, donde hubo 13 casos positivos, 8 salieron negativos a los varios días, ya le dieron de alta, ya están trabajando de nuevo, los otros 5 salieron, están esperando su certificado para ingresar para ingresar de nuevo a su trabajo. O sea, que no es que te cierran una fábrica porque salió uno positivo. Hacen una inspección y, y buscan minuciosamente los colaboradores alrededor de ese que pudiesen estar contaminados, le hacen examen. Y hay muchos que asintomáticos, como dicen, asintomáticos, que no tienen los síntomas y están positivos. ¿Por qué? Porque afortunadamente la juventud o su sistema inmunológico no, le, no los afecta. Eso es lo malo de ese virus, pero bueno. 
a nosotros los viejitos lo que tenemos que cuidarnos. Sí, hay que cuidarse todo el mundo. Bueno, agradecemos a don Alberto Pan Rodríguez por esta interesante entrevista, donde ya por lo menos, entre otras muchas cosas que nos ha manifestado, está el tema de que el clásico o la serie del Caribe, eh, hay mucha posibilidad de que se realice en Gustin Park, siempre y cuando los países de la cooperación estén dispuestos a, a participar. Muchas gracias por la gentileza, don Alberto. Gracias a ti, Edward, y suerte. Wow.